আসসালামু আলাইকুম আশা করি ভালো আছেন সবাই আজকে আবার আমার দ্বিতীয় ভিডিওটি নিয়ে চলে এসেছি আমার অনেক সিনিয়র জুনিয়র কলিগসরা ফোন করেছেন এবং বিভিন্নভাবে আমাকে ইন্সপিরেশন দিয়েছেন বন্ধুরা এবং ছাত্রছাত্রীরা সকলে রিকোয়েস্ট করেছেন যে ম্যাডাম এই মুহূর্তে আরও কিছু বলুন তথ্য বহু বহু কিছু বলুন আমাদেরকে তথ্য সমৃদ্ধ সায়েন্স তো প্রতিনিয়ত চেঞ্জ হয় কাজে আমার এই তথ্যে যদি ভুলভ্রান্তি থেকে থাকে আপনার প্লিজ আমাকে ইনবক্সে জানাবেন এবং আমাকে সহযোগিতা করবেন সায়েন্স প্রতিনিয়ত বদলায় প্রতিনিয়ত জানার জিনিস আছে জানার বিষয় আছে তবে যতটুকু আমি পড়াশোনা করেছি যতটুকু আমি জানি সে বিষয়ে আমি কিছু বলছি গত ভিডিওটিতে বলেছিলাম সোশ্যাল ডিস্টেন্স সম্পর্কে এটা এখন সবাই জেনে গেছেন হোম কোয়ারেন্টাইন আইসোলেশন সব কিছু আপনারা জেনে গেছেন লকডাউন কিন্তু এগুলোর মানে ততক্ষণ পর্যন্ত হবে না যতক্ষণ না আমরা সচেতন হব আজ এই ভিডিওটি স্লোগান হোক করোনার আতঙ্কে আতঙ্কে নয় করোনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলায় আমাদের আজকের ভিডিওর স্লোগান তাহলে আবার বলুন করোনায় আতঙ্কিত না হয়ে আমরা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এটি মোকাবেলায় সক্ষম হব তো আজকে শুরু করছি কিভাবে আমরা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারি আসলে এটা সার্স কোভ টু গ্রুপের এনিমেল স্পেসিসের একটি করোনা ভাইরাস যেটি আমাদের শরীরের স্বাভাবিক মাত্রা যে তাপমাত্রা সেটি কিন্তু সাঁত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস যেখানে বেশ ভালোভাবে এটি বেঁচে থাকে এই ভাইরাসটি তাই এর বিস্তার বেশি কমপ্লিকেশন বেশি যখন ইমিউনিটি কম থাকে অন্যদিকে যখন এই করোনা ভাইরাস যে রেপ্লিকেটেড করে যে তাপমাত্রায় তা হচ্ছে তেত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় স্বাভাবিক শরীরে তাই তার রেপ্লিকেশ তাদের রেপ্লিকেশন কম শরীর ঢুকলেও অল্প কিছু দিনেই তারা মারা যায় কমপ্লিকেশন নাই বললেই চলে যেমন সাধারণ ফুল যা বলছিলাম এটা এখন আমাদের তাহলে কি করতে হবে বলেছি যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে হবে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবো কিভাবে এবং যারা ভিউয়ার্স আছেন দর্শক আছেন তারা প্লিজ আমাকে একটু সাহায্য করবেন এই ভিডিওটি সকল সাধারণ মানুষকে বোঝাবেন আপনারাও আপনারা অনেকে জানেন আমার চেয়ে অনেক বেশি জানেন তবু সহজ ভাষায় আজকে বলার চেষ্টা করব এবং যথাসম্ভব মেডিকেল টার্ম কম ইউজ করব এবং ইংরেজিতে কম কথা বলার চেষ্টা করব সহজভাবে সাধারণ মানুষের জন্য যেন বুঝতে বোধগম্য হয় আমার এই ভিডিওটি সেটা আশা করব এবং আপনারা আমাকে সবাই সাহায্য করবেন এটি সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং মি তারপরেও আপনাদের সাপোর্ট আমার দরকার হবে হ্যাঁ আমার ইন্সপিরেশনের দরকার হবে তাই আজকে এখন আমরা আসি কাজের কথায় এখন আসি ইমিউনিটি নিয়ে কথা বলবো ইমিউনিটি যদি আমরা বলতে চাই তাহলে ইমিউনিটি বলার আগে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ইমিউনিটি মানে হচ্ছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তাহলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটি আসলে পাঁচটি বিষয়ের উপর আমি কথা বলবো প্রথমে আমি হেডলাইনগুলো একটু বলে নিই যে আমি কোন কোন বিষয়ে কথা বলতে চাচ্ছি কিভাবে আমরা এটার উন্নতি করব তাহলে আমরা উন্নতি করতে পারি পাঁচটি উপায়ে নাম্বার ওয়ান ইম্প্রুভ গার্ড হেলথ এখনই বলবেন ম্যাডাম বা আপা আপনি তো বলেছিলেন ইংরেজি বেশি বলবেন না মেডিকেল টার্ম বলবেন না হ্যাঁ সরি কিন্তু আমি আসলে গাছ হেলথ ইম্প্রুভ এটা একটু বুঝে যে আমরা যে খা খাই না আমাদের যে পেটের মধ্যে নারী ভুঁড়িগুলো আছে এই নারী ভুঁড়িগুলির মধ্যে আল্লাহ তালা মহান আল্লাহ তালা মানে প্রাকৃতিক উপায়ে ওর মধ্যে আমাদের এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা মানে রোগের সাথে বিভিন্ন ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া সবার সাথে লড়াই করার জন্য ওর মধ্যে ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ওর মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত কিছু জিনিস রয়ে গেছে যারা ফাইট করে মানে যুদ্ধ করে রোগের সাথে হ্যাঁ ওগুলোকে আমাদের ওগুলো আমাদের শরীরের ভালো ভালো জিনিস হ্যাঁ ওগুলো ব্যাকটেরিয়াল ফ্লোরা আছে আমরা ওগুলোকে পুষি হ্যাঁ ওগুলো ভালো আমাদের ওই যে যেমন আমরা বলি না আমাদের পোশাক করতে আমার বাড়ি বা ভালো পাহারা দেয় ওরকম ওরা আমাদের পাহারা দেয় হ্যাঁ বাইরে থেকে যখনই জার মশে তখনই তারা অ্যাক্টিভ হয়ে যায় হুম এটা এটা খুব ভালো 
तो इटर ख्याल रखते होंगे। अकोन इटे शाधरण भाषा बुझे दिला, अकोन आमी आरोप टे कोचिन कथा बोल पोसे टो छे इटे भालो भालो रखते होले की कोट तो होंगे। तो आमी इटे पढ़िया जब आमी हेडलाइन गुला के बोले नी। एक नंबर बोले ची इम्प्रूव गाचे तो माने आमदे नारी पुरी गुलो जोगलो आचे वो गुलो शाजतन फिजिकल एक्टिविटी को वो माने एक्सरसाइज हाँ फिजिकल एक्टिविटी थक था वे तार पूरे स्ट्रेस दुरुभितो कर वो तार माने कि मानुषी दुष्चिंता थी के निजे के रोका कर तार पूरे पाँच नंबर टी पॉइंट हो चें जे अमादे वो जब तो घूम तो हले अभी पाँच टी पॉइंट की की बोल ला मिट्टी बोलें तो एक नंबर बोले ची, अमादे इम्प्रूव गाट हेल्थ, अमादे हेल्थ एट गाट हेल्थ माने, अमादे जब पे जे नारी बुरी गुरी हो चे, वो गुलो शुष्कते जापनों ने बोल ठीक है चे, नंबर टू हो चे, जे अम्रा प्रोसेस फूड गुलो खाबो ना फ्रोजेन जे देखन पॉटर पाव जाए, ओने किचु पाव जाए, फ्रोजेन फूड पाव जाए, प्रोसेस फूड पाव जाए, इटा हो चे उन तो बिशी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री ते बिशी है माने अमादे बिशी खाव है, अमादे दिशी तो कम खाव है, तो इधर निंग जेनरेशन देखा जाए फर्स्ट फूड एक बोधी बिशी है आकोशन बोध करे ये फास्ट फूड टीम ना खाबो ना क्या नो खाबो ना एक बार मैं पढ़े बोल ची तीन नंबर बोले ची कि बोले तो बोले ची एक्सरसाइज माने फिजिकल एक्टिविटी बारात हो गए चार नंबर बोले ची दुष्चिंता काम करता हो गए माने कट योर स्ट्रेस लेवल हाँ माने स्ट्रेस टा कमाते हो गए मानुषी के स्ट्रेस जमान, नाम ही बोले ची पुत्र में इम्प्रूव गार्टेल माने वही जब की भावे नारी भरी जाती थी, वो खाने जेह माइक्रोब्स गुलो आते, जेह गुलो आमदे फाइट करे, आमदे पुष्कर को कुरे मोतो, जेह बास बाइल थी कि क्यों वास्ते घेव घेव करे भर बे, हाँ, जो पुत्रत का मोतो बेर थी कोर बे, तो शे गुलो भालो तत्त्व उनको ना कोचिंग जिनिश ना है प्रोबायोटिक्स अभी बुझे चाहे हम ना इतना में मेडिकल अमार ओने अमार जी तो पेज़े उन्हें एक मेडिकल स्टूडेंट आ चाहे मेडिकल प्रोफेशनलिस आ चाहे तारा बुझे बे नहीं तो है तो तादेस अमार छात्रों देर उद्देश्य तो अमार किसी को बोलते हो बे शिटा शिट तो आमी शाहजी भाषा बोली जे अमने लैक्टोबैसिले जेटा उटा अमने दो ही जेटा की यूगार्ड बोली शेरे दो ही जे घरे पत्ता जे दो ही टा अपना टॉक दो ही शेटा खाने आर उन उन उस सोर्स में मधे जमने जे जॉल पाए तापर चीज एगुल तो किन्तु पुच्छ पौड़ी मने आछे हैं ये प्रोबायोटिक्स ता अमार छिलो के अवॉइड प्रोसेस्ड फूड एंड फास्ट फूड इटा किन्तु अमार को था ना इटा डब्ल्यू एच न्यूट्रिशन ना मुझे इटे जाओ ना ले उन आदर स्टडी पे इस्टे जी ज़्यादा ये शब्द प्रोसेस्ड फूड खाए तादें इम्यूनिस्ट का कुमे जेते थके तादें रोग पुत्र तो खाओ तो कुमे जाए फ्रोज़न फ्रूट की बेशी खेले तादेशी इटा टी लिंफोसाइड जिता हमारे काज करे ये टी लिंफोसाइड साइटोकाइन्स साइटोकाइन्स एक लो लो हुए जाए तादें लो लेबले था के हैं इटा इटा जो ना हम लाइटा खाबो ना इटा हम ला खाबो ना तार पड़े हम ला विटामिन शोम्रित तो खाबर खाबो तालो की खाबो बोलते पड़े नेक्स्ट बोलते ही पड़ें मैंने बताया हूँ लेकिन खाबो हैं विटामिन शामिल तो खाबर खाबो कौन कौन विटामिन गुलो खाबो आमादे जोनों किन्तु खूब इम्पोर्टेंट इम्यूनिटी जोनों विटामिन दी ये टाइम रह जाने यूवी रहते के अम्रा पाई शुरू जेल आलों ते तले अम्रा पोज़ तो शुरू जेल आलों ने � अरे विटामिन डी लेवल टा आमदर बारात होगे विटामिन ले डी लेवल शान तो हमरा शुरू जोर शुरू थी कि ये पाए ये टा आमदर मेन सोर्स उन्नो सोर्स गुलर मोते हमरा बोलते पड़े जैसा मुझे एक मार्च बोली कि तो आमदर जो तो आला तला ही दिए चें तले हमरा क्या नो खान थे के ना नहीं तले हमरा शुरू जे किसी कुन शुरू जे आल
আর ভিটামিন এ সমৃদ্ধ খাবার এখন বলতে পারেন ভিটামিন এ কি ম্যাডাম ভিটামিন এ সমৃদ্ধ খাবার আমরা কি কি খাব ভিটামিন এ সমৃদ্ধ খাবারের জন্য আমি একটু মজা করে বলি যে ওই যে আব্দুল কুদ্দুস বয়াতির একটি গান ছিল না যে মলা ঢলা সাহেব তারপরে যেগুলো কালার ফুড মানে রঙিন খাবার হ্যাঁ সেই সেগুলোতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ আছে যেমন গাজর বিটা ক্যারোটিন যেটা হচ্ছে ভিটামিন এ তৈরি হয় ওখান থেকে বিটা ক্যারোটিন থাকে নামই ওই জন্য গাজর গাজরে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ আছে পাকা পেঁপেতে আছে পাকা আমে আছে মিষ্টি কুমড়ায় আছে কত খাবার আমাদের সামনে ডিমে আছে প্রচুর পরিমাণে হ্যাঁ ডিম কিন্তু খুব ভালো এই সময়টাতে ডিম খাবেন ডিম মিল্ক হ্যাঁ এটা এগুলো খুব ভালো খাবার এই সময়ের জন্য খুবই ভালো খাবার তারপরে আরেকটা আসি ভিটামিন সি ভিটামিন সি যেটাকে আমরা এখন দেখবেন অনেকে বলছে ভিটামিন সি খান ভিটামিন সি আমরা কিনে না খেয়ে আমরা তো যেসব আমাদের খাদ্য পাওয়া যায় সেগুলোই আমরা খাই না কেন ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবারগুলি জানেন কি কি খুব সস্তায় পাওয়া যায় সাইট্রাস আমরা বলি অনেকে সিট্রাস ফুড সিট্রাস ফুড অনেকে বুঝবেন না যারা ডাক্তার তারা বুঝবেন যারা বোঝেন না তাদের জন্য বলছি ভিটামিন সি আপনি কাঁচামরিচ খান কাঁচামরিচে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি আমলকিতে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি পালং শাগে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি এবং এই ভিটামিন সি আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটাকে অনেক গুণ বৃদ্ধি করবে আর একটু বলিনি এই সময় আপনারা শর্করা জাতীয় খাবারটা একটু কম খাবেন কারণ শর্করা জাতীয় খাবার কিন্তু ভালো নয় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটার জন্য ভালো নয় কারণ এইগুলোতে ইনফেকশানটা আরও বেড়ে যায় ওটা খুব ভালো মিডিয়া হিসেবে কাজ করে ইনফেকশান বাড়ানোর ক্ষেত্রে ইমিউনিটি লোয়ার লেভেলের ক্ষেত্রে এই জন্য আমরা কি করব তাহলে শর্করা খেতে হবে অবশ্যই খেতে হবে অনেকে বলেন যে না একদম কার্বোহাইড্রেট খাবেন না আমি একমত নই অ্যাজ এ মেডিক্যাল বায়োকেমিস্ট্রি হিসেবে আমি একমত নই কারণ আপনার দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক কার্যক্রম চালানোর জন্য মিনিমাম আমাদের ওয়ান হান্ড্রেড টু ওয়ান ফিফটি গ্রাম কার্বোহাইড্রেট খেতে হবে না হলে কিন্তু ওই টিসিএ সাইকেলের চাকাটা ঘুরবে না হ্যাঁ অনেকে বলেন যে কার্বোহাইড্রেট কাট ডাউন করতে কাট ডাউন অল্প খাবেন সামান্য খাবেন বেশি নয় তাহলে আমরা কি করতে পারি সেক্ষেত্রে আপনাদের জন্য আমি একটি খুব সহজে খুব অল্প পয়সায় তৈরি করতে পারবেন একটি ডায়েট বলে দিই সেটা হচ্ছে অল্প পরিমাণ চাল এবং তার মধ্যে তিন চার রকমের ডাল মিশিয়ে নেবেন ডালটা একটু বেশি দেবেন দিয়ে একটি মিক্সড খিচুড়ি বানাবেন আমরা বাঙালি মানুষ খিচুড়ি কিন্তু বেশ পছন্দ করি খাই সাথে একটা ডিম ভাজা হলে আর কিছুই চাই না তাই না কি তাহলে আমরা এই খাবারটা খেতে পারি এটা কিন্তু খুব ভালো একটা ডায়েট এটা খেলে হেলদি আপনার ইমিউনিটি বুস্ট আপের জন্য এটা কিন্তু খুব ভালো কাজ করবে খুবই ভালো কাজ করবে ঠিক আছে তাহলে আমরা বললাম এই খাবার সম্বন্ধে কি কি খাবেন এরপরে আসছি যে অ্যাভয়েড বলেছি যে ফাস্ট ফুড আমরা খাব না তারপরে আসছি ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি মানে প্রতিদিন আপনাকে তিরিশ থেকে চল্লিশ মিনিট এক্সারসাইজ করতে হবে এক্সারসাইজটা কীরকম আপনি এটা হাঁটতে পারেন তিরিশ থেকে চল্লিশ মিনিট আপনি হাঁটেন খোলা হওয়া পাচারি করেন এখন যদি মনে করেন যে বাড়ি যেতে পারছি না তাহলে ঘরেই হাঁটেন ঘড়ি দেখে আপনি হাঁটেন আর আমাদের যে এখন স্মার্টফোনগুলোতে আছে ওখানে স্টেপ মানে ইয়ে করতে পারি আমরা কাউন্ট করতে পারি তাহলে স্টেপ হাঁটবেন ইভেন সারফেস অবশ্যই হাঁটবেন আর অথবা আমরা কার্ডিয়াক এক্সারসাইজগুলো করতে পারি যেগুলো করে পুশ আপ টুশ আপ পুশ আপ এক্সারসাইজ করে হ্যাঁ এটা কিন্তু করতেই হবে এটা করলে ইমিউনিটি বুস্ট আপ হয় আর কিছু কিছু খাবার আছে আমি আরও মানে যেগুলো মিস করে ফেলেছি বলতে অনেক সময় বলার ইচ্ছা থাকলেও ভুলে যাই বলতে বা মিস হয়ে গেছে যেমন রসুন আদা এগুলো কিন্তু ইমিউনিটি বুস্ট আপ করে হলুদ হ্যাঁ অনেকে বলছেন যে এইসব কেন খাবো চা হ্যাঁ এগুলো খাদ্যতে অনেকগুলো গুণাগুণ আছে যদি আপনারা আমাকে লেখেন যে কোন খাবারে কি আছে আপনি বলেন তাহলে আমি পরবর্তী ভিডিওতে কতটুকু পরিমাণ আছে কি কি কারণে এগুলো খাওয়া উচিত সেগুলো না হয়ে আমি বিশদভাবে আলোচনা করব আজকে খুব সংক্ষেপে বলে যাব 
তাহলে আপনারা রসুন খাবেন রসুন কিন্তু বয়ল করে খেতে আমরা বলি না এটা কাঁচা কাঁচা রসুন অনেকে এখন তো খেতে পারেন না অনেকে কাঁচা রসুন একটা কেমন জানি এটা গন্ধ অনেকে মনে করেন তাহলে আপনারা একটু টেলে নেবেন টেলে নেওয়া মানে আমরা চুলে খোলায় ভেজে নিই হালকা ভেজে ওটা খাবেন ওটা ভালো আদা হলুদ এগুলো খুবই ভালো এটা ইমন বুস্ট আপ করবে আপনার এখন বলতে পারেন আপনি তো একজন এম ডক্টর তাই না আপনি কেন এইসব প্রাকৃতিক গুণাগুণ বলছেন দেখুন এই যে আমরা যে ওষুধ তৈরি করি এই ওষুধগুলো যে কেমিক্যাল যে কণাগুলো থাকে এগুলো তো প্রকৃতি থেকে নিয়ে তারপরে আমরা কেমিক্যালি সেইগুলোকে রিসার্চ করে কি কি পটেন্সিয়াল তারপরে না ওষুধগুলো বের করি তাহলে আমাদের সেই অরিজিনটা কিন্তু সেই আপনার প্রাকৃতিক জিনিস তাই না তাহলে এখন যেহেতু হাতের কাছে যেটা আছে সেটাই খান হ্যাঁ চা খাবেন চায়ের মধ্যে কিন্তু এই ইমিউনিটি বুস্ট আপের জিনিসগুলো আছে এই জন্য গ্রিন টি কিন্তু অনেক ভালো গ্রিন টিতে দুটো জিনিস থাকে আমি পরে বলবো অনেক কঠিন কঠিন নাম এইগুলো এখন বলতে চাচ্ছি না যেগুলোর জন্য গ্রিন টি খাওয়াও ভালো তাছাড়া বয়স তো কম থাকে সবাই সুন্দর থাকতে চায় তাই না হ্যাঁ সবাই বয়স কমাতে চায় সুন্দর থাকতে চায় বুড়ো হতে কেউ চায় না আর একটা আমি বলছি যে কার্যন দুস্ট্রেস মানে যেটা হচ্ছে আপনি একদম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না কিন্তু দুশ্চিন্তা তো আসছেই ভয় লাগছে তাহলে আমরা কি করব দুশ্চিন্তা এড়ানোর জন্য সবচেয়ে ভালো হচ্ছে সকালটায় যার আমরা মুসলি তারা আমরা নামাজ পড়ি পাঁচ বার নামাজ পড়ি এটা কিন্তু এক ধরনের মেডিটেশন বলা হচ্ছে মেডিটেশন করতে তো এটাও কিন্তু এক ধরনের মেডিটেশন নামাজ এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী যারা আছে তারা তাদের যে স্পিরিচুয়াল যে জিনিসগুলো করছেন ধর্ম অনুযায়ী সেটাও কিন্তু মেডিটেশন কাজেই কোনোটাই খারাপ নয় এই সময় আমার মনে হয় যে আমাদের ধর্মভেদ বর্ণভেদ হুম দলীয় ভেদ সব কিছু ভুলে এক একটাই প্ল্যাটফর্ম এখন আমরা কিভাবে আমরা এই করোনা থেকে এই মহামারী থেকে মুক্তি পেতে পারব একটা গরিব দেশ বাংলাদেশ এখন যদি আমরা সাধারণ এই ধর্ম তারপরে কে আওয়ামী লীগ কে বিএনপি কে জামাত কে চুরি করল কে দোষ করল এসব খুঁজে বেড়াই তাহলে তো আমাদের পক্ষে সম্ভব না এটা মেকাবেলা করা এখন কিন্তু সময় এসেছে সবাই একসাথে কাজ করার কাঁধে কাঁধ মিলে এখন সব ভুলে যান সবাইকে মাফ করে দেন বা অন্য কোনো বিষয়ে আলোচনা আমরা না করি সব ধর্মেরই তাদের ধর্ম মানে কি যে আমি ধারণ করছি তাই নয় কি আজ আমার জন্ম মুসলিম ঘরে তাই আমি আজ মুসলিম আমি সালা তাদাই করছি রোজা রাখছি তাই নয় কি দোয়া পড়ছি যার হিন্দুর ঘরে জন্ম সে হিন্দু ধর্মের অবলম্বে পূজা করছে যে খ্রিস্টানে সে বাইবেল পড়ছে সে চার্চে যাচ্ছে তাই নয় কি আর এই মসজিদে যাওয়া মন্দিরে যাওয়া চার্চে যাওয়া এখন আর দরকার নেই এখন প্রতিটি বাড়ি আমাদের মসজিদ মন্দির চার্চ হয়ে গিয়েছে তাই না এখন আমরা সবাই মিলে উপরালাকে ডাকছি কিন্তু সবাই তো সবাই সব ধর্মেই তো বিশ্বাস করছে উপরে একজন আছেন তাই নয় কি তাহলে সবাই যার যার ধর্ম অনুসারে কিছুক্ষণ মেডিটেশন আমরা করব সবচেয়ে ভালো মেডিটেশন করা সকাল বেলা সকালে খুব আধা ঘন্টা যদি আপনি এটা করতে পারেন খুব ভালো খুবই ভালো এটা এটা স্ট্রেস কমায় আর স্ট্রেস বাড়লে কি হয় জানেন কসল নামক একটি হরমোন বেড়ে যায় যেই হরমোনটি রিলিজ হওয়ার সাথে সাথে আমাদের বডিতে ব্লাড সুগার লেভেল বাড়ে টি লিম্ফোসাইড যেটি আমাদের এখানে মেইন কাজ করে এই রোগ প্রতিরোধের মানে রোগের সাথে যে লড়াই করবে যে ভাইরাসটির সাথে লড়াই করবে তারা কিন্তু অনেক কমে যায় একটা জানেন একটা রিসার্চ হয়েছিল বেশ কিছুদিন আগে সেখানে সম্ভবত আমার ভুল হতে পারে তারপরও মনে করে বলার চেষ্টা করছি সেখানে মনে হয় উনপঞ্চাশ জনের একটা গ্রুপ করেছিল আর একটা ছাব্বিশ জনের গ্রুপ করেছিল দুটো গ্রুপে এটা মেডিকেল স্টুডেন্টদের নিয়ে হয়েছিল তো তারা দুটো গ্রুপ আলাদা করে প্রফের আগে মানে আমাদের এখানে মেডিকেলে পরীক্ষা হয় খুব টাফ কিন্তু পাপ পাস করা হ্যাঁ তো স্ট্রেস থাকে অনেক তো এটার আগে একটা করেছিল তাদের টিলিম্ফোসাইট লেভেলটা দেখা হয়েছিল এবং মানে পপ যখন হয়নি তখন আবার পফের সময় 
এক গ্রুপে করা হয়েছিল টি লিম্ফোসাইট টেস্টটা এই টেস্টে কি এসেছে জানেন এই স্ট্রেসের কারণে কিন্তু টি লিম্ফোসাইট দেখা গেছে যে আমরা যারা আগে করেছিলাম প্রফের আগে তাদের টি লিম্ফোসাইটটা ছিল অনেক বেশি তার মানে কি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা অনেক বেশি ছিল আর যে পরীক্ষার সময় চিন্তা ভাবনা বেশি ছিল স্ট্রেস ছিল তাদের টি লিম্ফোসাইট লেভেলটা অনেক কম পাওয়া গিয়েছিল ঠিক আছে আর এরপরে আসি আমরা অ্যাজিকুয়েট স্লিপ যেটা বলেছি ঘুম আর পর্যাপ্ত ঘুম অবশ্যই খুব দরকার প্লিজ সকলে সাড়ে এগারোটার মধ্যে বিছানায় চলে যাবেন ঘুমাতে কারণ সাড়ে বারোটা থেকে আড়াইটার সময় এই সময়টুকু আমাদের নিজস্ব কিছু শরীরের শারীরিক চেঞ্জের সময় থাকে এই সময়টাতে জেগে থাকতে একদম হয় না এই মেডিকেল টার্মগুলো আমি আজকে আর বলবো না শুধু এতটুকুই বলবো তো তাহলে এখন বলবেন যে ঘুম কতটুকু দরকার ম্যাডাম তাহলে একজন অ্যাডাল্টের সাধারণত সাত থেকে আট ঘন্টা সাউন্ড স্লিপ যেটাকে আমরা বলি সেটা দরকার আর যারা বাচ্চা আছে যে ইয়াং তাদের জন্য আর একটু বেশি ঘুমের দরকার ন ঘন্টা আর যারা হচ্ছে মানে বাচ্চা ছোট বাচ্চা তাদের জন্য কিন্তু দশ ঘন্টা ঘুমাতে হবে ভালো বলতে এখন আমি কিছু মিথ নিয়ে আসি মিথ সম্পর্কে বলি মিথ মানে কি মানে ধারণা মিথ্যা ধারণা ভুল ধারণা হ্যাঁ আমি কারো নাম বলতে চাচ্ছি না এই মুহূর্তে তো বলেছে যে ইথানল বাষ্প দিয়ে নিলে এসব আপনার স্টিম নেয় অনেক ইদানিং শুনছেন হ্যাঁ তো এসব শুনবেন না এসব কান দেবেন না এখন আমার অনেকগুলো আমি আর্টিকেল পড়েছি অনেকের লেখা পড়লাম তার মধ্যে আমার একজনের লেখা খুব ভালো লেগেছে এবং আমার মনে হয়েছে যে সে যুক্তিযুক্ত কথা বলেছে সে হচ্ছে ঢাকা মেডিকেলের একজন এক্স স্টুডেন্ট এবং চিকিৎস মেধাবী চিকিৎসক কাউসার উদ্দিন তার সায়েন্টিফিক ব্যাখ্যাটি আমার খুব পছন্দ হয়েছে আসলে ভালো লেগেছে মানে লজিস্টিক মানে সায়েন্স তো আসলে সূত্র মানে আসলে নিয়ম মানতে হয় তাই না সূত্র মানে লজিক মানে হ্যাঁ আজে বাজে কথা মানে না তো তার কথাগুলো আমার ভালো লেগেছে তো তার কথাগুলো থেকে আমি কিছু কিছু উদ্ধৃতি দেব যেটা আপনাদেরও বুঝতে সক্ষম হবেন যে আমাদের বডির নর্মাল টেম্পারেচার কিন্তু আমি আগেও বলেছি যে থার্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস ঠিক আছে এই স্বাভাবিক শরীরে যদি ভাইরাসটা ঢুকে তাহলে হচ্ছে কি হবে যে মানে এটা বাড়ে মানে বংশবৃদ্ধি করে তেত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি কিন্তু যদি আপনার স্বাভাবিক তাপমাত্রা বাড়িতে থাকে মানে আপনার ইমিউনিটি ঠিক থাকে তাহলে আপনি বেশি অ্যাফেক্টেড হবেন না নর্মাল ফ্লুর মতো আপনার জটর হয়ে আপনি ভালো হয়ে যাবেন এটা আমি ভিডিও শুরুতেই বলেছি এখন আসি যে জিনিসটা বলা হচ্ছে যে তাপ নেবেন আপনি কি ভাবছেন যে স্টিম নিয়ে আপনি ভাইরাসটাকে মেরে ফেলতে পারবেন ইজ ইট পসিবল এটা কি সত্যি এটা সম্ভব কারণ ভাইরাসটি মরবে জানেন কততে ফিফটি সেভেন মানে হচ্ছে সাতান্ন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তার মানে কি সাতান্ন ডিগ্রি ডিগ্রি সেলসিয়াস আপনাকে পনেরো মিনিট ধরে সিদ্ধ করতে হবে তাহলে কেবল এই সার্স কোভিড টুটা মারা যায় এই স্পেসিস তাহলে কিভাবে ভাইরাস কিভাবে সিদ্ধ করবেন ভাইরাস তো বাইরে নেই ভাইরাস কোথায় আছে আপনার বডিতে আপনি কি পারবেন আপনার শরীরকে সিদ্ধ করতে পারবেন না ধরেন একটা ডিমের মতো আমরা একটা ডিম সিদ্ধ করি ডিম সিদ্ধ করলে ডিমের কি কি চেঞ্জ হবে ওখানে প্রোটিন কোয়াগুলেশন হবে হ্যাঁ এই কথাগুলো আমি আমার মেডিকেল স্টুডেন্টদের জন্য বলছি ডিনেচারেশন অফ প্রোটিন তাদেরকে আমি পড়ি পড়াই তারপরে কোয়াগুলেশন হতে পারে হ্যাঁ এই তাপের ফলে কি হবে প্রোটিনগুলো কোয়াগুলেটেড হয়ে যাবে যার ফলে নরম হয়ে যাবে ডিনেচারেড হয়ে যাবে যে সব জিনিস আছে সেগুলো নষ্ট হয়ে যাবে হ্যাঁ তাহলে তো এভাবে তো সম্ভব নয় তাহলে কিভাবে আমি এই ভাইরাসটি মারব তাই না আমার এখন মনে হতে পারে যে আমি এই ভাইরাসটি কিভাবে এখন তাহলে আমি মারবো দেখেন আমরা যদিও বলছি যে জ্বর জ্বর আসে তাই না শরীর কিন্তু মাঝে মাঝে নিজে থেকে সিদ্ধ হয় এখন বলেন তো কেমন করে শরীর আবার সিদ্ধ হয় ম্যাডাম এটা কি বললেন হ্যাঁ হ্যাঁ কিভাবে আপনারা খেয়াল করেছেন আমাদের জ্বর হয় হ্যাঁ আল্লাহ তাল্লাহ আমাদের জ্বর দেন জ্বর দেয় কেন এই তাপে স্রষ্টার অদ্ভুত এক সৃষ্টি আসলে এই জ্বর আসা হলো একটা প্রোটেকটিভ মেকানিজম মানে রোগ প্রতিরোধ করে জ্বর আসলে শরীরের মধ্যে তাপমাত্রা বাড়ে জ্বর আসলে তাপমাত্রা বাড়ে শরীরে এটা ব্যবহার করে ভিতরে যেসব আমাদের যে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস যেগুলো ওগুলো মেরে ফেলার চেষ্টা করে তার মানে জ্বর আসাটা ভালো তাহলে জ্বর কমাতে প্যারাসিটামল খাই কেন 
अपना प्रश्न करते ही पारें। इन्तु एक्सेस कोनो जिनिश की भालो, एक्सेस कोनो जिनिशी भालो ना। जोर बाँचे बाँटे बाँटे जोखोर 41 माने 11 डिग्री सेल्सियस और थोबा 106 हमरा बोले 106 डिग्री जोर बोले ये तो फारेन है जब आपकी थर्मोमीटर चोर जाए तो खोनी है छामेला। 106 डिग्री दे की है समोच्चता मैं बोले सेल मेम्ब्रेन ধ্বংস হয় মাঝপথে এই যুদ্ধ থেকে বাঁচতে হলে রক্ষা কবজ কিন্তু তখন এইচএসপি এখন এটা খুব কঠিন শব্দ এটা সাধারণদের বোঝার কথা না এইচএসপি মানে হলো হিট শক প্রোটিন থাকে সেগুলো তখন শরীরের ভিতর এবং বাইরে এই যে ক্ষতগুলো তৈরি হলো কোয়াগুলেশন এগুলোকে মেরামতের কাজটা করার জন্য মানে সার হেল্প করতে থাকে সেল তো পুরি যন্ত্রণায় কাতর তখন এইগুলোকে করে কিন্তু আপনি যখন এই স্টিমটি ইনহেলেট করবেন ইনহেল করতে থাকবেন তখন কি হবে এই এইচএসপি গুলো তো নষ্ট হয়ে যাবে এগুলো তো সুস্থ হতে ব্যর্থ হয়ে যাবে শেষমেশ বাধ্য হবে তাকে কি করতে হবে সেলগুলোকে মেরে ফেলতে হবে ড্যামেজ করে ফেলতে হবে তাকে তখন এনকে সেলকে ডাকতে হবে এসে বলবে যে তুমি মেরে ফেলো সেলগুলোকে গণহারে মরবে সেল তখন আর বাঁচবে না তাহলে রোগী যদি কোভিড 19 যেটা বলছি সেই ভাইরাসেও না মরে কিন্তু এআরডিএস হয়ে রোগী মারা যাবে হ্যাঁ আপনি ভেপার নেবেন সেটা একটা নির্দিষ্ট আমরা বলি সাইনাসের ক্ষেত্রে আমরা নেই সাইনাসাইটিসের ক্ষেত্রে আমরা ভাব নেই না বাস করি না সেটা তো অন্য ধরনের কিন্তু সেটাতে কিন্তু করোনা ভাইরাস মরবে না সেটাতে করোনা ভাইরাস মারা যাবে না সেটা আমরা ভাব নেই কেন ভাব নেই সাইনাসটাকে ক্লিয়ার করার জন্য যখন ভাব নেই সেটা অটোমেটিক্যালি যতটুকু নিয়ম সেটা মানে ভিতরে তাপমাত্রা যতটুকু নিবে হোমোস্টেসিস আমরা বলি শরীরের একটা ভারসাম্য মেইনটেইন করে সেটা কিন্তু আমাদের ভিতরে ঢোকায় বা বের করে তাই না বেশি হলে সেটাকে কমাবে কম হলে সেটাকে বেশি করবে সেটাই তো তাহলে আপনি কি আপনার শরীরকে ফোটাতে পারবেন তাহলে এসবে যাবেন না আর একটা জিনিস ইদানি খুব দেখছি যে ওষুধ আবিষ্কার হয়ে গেছে হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন অনেকে খেয়ে ফেলতে চাচ্ছেন এগুলো ওষুধ এখনো খাবেন না কারণ এখনো ডব্লিউএইচ এর অনুমোদন হয়নি এবং সরকারি ভাবে এগুলো হাতে আসেনি কাজেই প্লিজ নিজে নিজে ডাক্তারি করে নিজের জীবন নষ্ট করবেন না তাহলে আমরা সবাই সাবধানে থাকব এবং এই পাঁচটি নিয়ম जी पाँच टी बोले थे शे पाँच टी नियम मेने चल गो बोलूँ तो आरक्ष बार आमाशय थे पाँच टी नियम की की नंबर वन बोले थे इम हमरा इम्प्रूव गार्ड हेल्थ कर गो माने आमादेर पेटे जनारी पुरी गुलो आचे वो गुलो जात ने हमरा किचु खाद्दो खाबो प्रोसेस फूड खाबो ना फास्ट फूड खाबो ना घरे तोड़ी खाबर खाबो विटामिन আমি বলেছি প্রতিটির মধ্যে কি কি আছে হ্যাঁ রসুন এগুলো আমরা খাবো স্বাস্থ্যের জন্য ভালো তারপরে বলেছি ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি অর্থাৎ এক্সারসাইজ করব তারপরে বলেছি যে আমরা স্ট্রেস কাট ডাউনের জন্য মেডিটেশন করব তারপরে বলেছি পর্যাপ্ত ঘুম তো আজকে এ পর্যন্তই আর বিরক্তির উদ্রেক করি না সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন এবং সকলে আমাকে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সাহায্য করবেন ধন্যবাদ সকলকে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম